నేను యాక్చువల్లీ కాన్సెప్ట్ చెప్దాను కాన్సెప్ట్ పరిమార్గంలోనే ఇప్పుడు ఏంటంటే మాకు ఇంటర్వ్యూ ఉంది సో నువ్వు కరెక్ట్ టైం వచ్చావు నువ్వు అయితే యాంకర్ ఇంకా చాలా బాగా ఇస్తావు ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ గా ఆయన హీరోగా ఉన్నారు ఆయన ఫోర్ గ్రౌండ్ లో యాక్ట్ చేసిన ఆయన్ని అసలు జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ గా పెట్టాలన్న ఐడియా ఎలా వచ్చింది అందరికి ఈజీగా కనెక్ట్ అయిపోయే హీరో అంటే బాహుబలి చూసావా నిజంగా ఫస్ట్ ఏం చూసారంటే ఆ ఎనిమిదో వరుస ఐదో అది అనుకుని ఊహించుకుంటుంటేనే నాకు నేనే చాలా ఎంజాయ్ చేశాను నలుగురు జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ పేర్లు చెప్పండి చివరి మొత్తం అయిపోయాక నేను అడుగుతా బాగా చేసిన ఏంటి మన వర్క్స్ అవుతున్నాయా మన పని చిన్న పనులని ఫైనల్ మిక్సింగ్ స్వామి యాంకర్ ఇక్కడ యాంకర్ ఇప్పుడు వస్తున్నారు ట్రాఫిక్ జామ్ లోనా ట్రాఫిక్ జామ్ వీల్ వెయిట్ ఫర్ ఫైవ్ మినిట్స్ దాంతో స్వామి స్వామి చెప్పు ఒక్కం పని గారితో ఏకాంతంగా ఉన్నారు ఏమైనా డిస్టర్బ్ చేశానా అది ఇచ్చేది ఏం లేదు అదేం లేదు యాక్చువల్లీ నువ్వే కరెక్ట్ టైం వచ్చావు నేను యాక్చువల్లీ కాన్సెప్ట్ చెప్దాను కాన్సెప్ట్ పరిమార్గంలోనే ఇప్పుడు ఏంటంటే మాకు ఇంటర్వ్యూ ఉంది యాంకర్ రాలేదు సో నువ్వు కరెక్ట్ టైం వచ్చావు నువ్వు అయితే యాంకర్ ఇంకా చాలా బాగా ఇస్తావు మంచిగా లడ్డులో ఉన్నావు మంచి పద్ధతిని కూడా మంచి లడ్డు లాంటి క్వశ్చన్ అడుతా అని ఇస్తే బాగుంది నేనైతే యాంకరింగ్ బాగా చేస్తాను అనేది మాత్రం నన్ను లేపడానికేగా నువ్వు చేస్తే మాకు కూడా ఫ్రీ అయిపోతుంది మా సినిమాలు అయిపోయాడు అందరూ కలిసి గట్టిగా వెళ్తే ఇరవై ఒక్క ఏళ్ళు ఊరికే ఇన్ని మేనేజ్మెంట్ తెలుసు కాబట్టి స్టిల్ బ్యాటింగ్ స్వామి సో సార్ మీరు ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ గా ఆయన హీరోగా ఉన్నారు ఆయన ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ గా ఫోర్ గ్రౌండ్ లో యాక్ట్ చేసిన ఆయన్ని అసలు జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ గా పెట్టాలన్న ఐడియా ఎలా వచ్చింది మీకు అదే ముందుండు సరే కెమెరా ఆయన సినిమాలో వెనక ఉన్న కెమెరా ఆయన ముందే ఉంటుంది కదా వెరీ లాజికల్ కానీ క్యారెక్టర్ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ అని అసలు ఎలా రాశారు ఒక హీరోకి ఏమో సార్ సంథింగ్ నాకు ఎప్పుడు కూడా ఈ బేసిక్ గా నాకున్న అది స్ట్రెంగ్ తో కంఫర్ట్ జోన్ గానీ క్యారెక్టర్ బేస్డ్ స్క్రిప్ట్స్ ఎక్కువ రాస్తా మోర్ దెన్ ప్లాట్ డ్రైవన్ కంటే కూడా సో ఈ ఎలా చూస్తే బాగుంటుంది ఈ సినిమా చేయాలని అనుకున్నప్పుడు బేసిక్ గా అందరికి ఈజీగా కనెక్ట్ అయిపోయే హీరో సో నేను దాంట్లో మొన్న ఎప్పుడు కూడా చెప్పాను సేమ్ భీష్మ చూస్తే కూడా వెంటనే కనెక్ట్ అయిపోతాం బాయ్ నెక్స్ట్ డోర్ స్పెసిఫిక్ గా ఎక్కడో ఆకాశం నుంచి వచ్చిన హీరోలా ఫీల్ అవ్వం తను గ్రౌండెడ్ గా కనెక్ట్ అయ్యి లార్జర్ దాన్ లైఫ్ ఎంత చేసినా బాగుంటుంది ఇదే ఇలాంటి గ్రాఫ్ లోనే ఉండాలనుకున్నాను సమ్మ ఎప్పటి నుంచో ఏదో కొడుతుంది అవును ఇక్కడ మనం రోజు తిరుగుతున్న ఇండస్ట్రీ రోజు చూసే యాంబియన్స్ రోజు మనకు తెలిసిన బ్యాక్ డ్రాప్ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ అనే వాళ్ళు వాళ్ళు ఎప్పుడు వెనక ఉంటారు చాలా మంది మనకు కనపడుతుంటారు కూడా ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళని అలాంటి క్యారెక్టర్ ని హీరోగా చూస్తే ఎలా ఉంటుంది అని సమ్డే మీ ఒక ఫ్లాష్ లాగా అనిపించింది అది అనుకుని ఊహించుకుంటుంటేనే నాకు నేనే చాలా ఎంజాయ్ చేశా టీచర్ లో కూడా చాలా సర్ప్రైజ్ ఫీల్ అయ్యారండి అందరూ అసలు అంటే రాగానే అసలు ఒక పెద్ద ఒక కమర్షియల్ హీరో వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు ఏంటి పంచ డైలాగులు ఉంటాయి అవి ఉంటాయి ఉంటాయి అంటే బాహుబలి చూసావా అనగా నేను ఫస్ట్ ఏం చూసారంటే ఆ ఎనిమిదో వరుస ఏదో ఇలా బ్యాక్ ఏడో వాడు అనగానే అది ఏడో అనేది నిజంగా సర్ప్రైజ్ బాగా గట్టిగా పెళ్ళింది కూడా అనేది సో అన్న మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా మీరు జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ చేశారు కదా మీ సినిమాలో నలుగురు జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ పేర్లు చెప్పండి గుర్తింపు కాబట్టే ఆయన ఏం చెప్తున్నారు అంటే గుర్తింపు లేదు కాబట్టి ఈ సినిమా సూపర్ సూపర్ సార్ నాకు బేసిక్ గా నాకు మీ కిక్ రేసుగురం అంటే చాలా ఇష్టం మీరు మీరు రైట్ చేసి అది ఫుల్ కమర్షియల్ మూవీస్ అలాగే మీ ఫస్ట్ సినిమా డైరెక్షన్ లో మీరు ఒక సీరియస్ సినిమా చేశారు మళ్ళీ బ్యాక్ టు కమర్షియల్ జానర్ కు వచ్చినట్టు ఇది మంచి ప్రాపర్ కమర్షియల్ ప్యాక్డ్ ఎంటర్టైనర్ లాగా కనిపిస్తుంది సో మీకు మళ్ళీ ఈ జానర్ కు వస్తే రావాలని ఎందుకు అనిపించింది ఎందుకంటే మీ ఫస్ట్ సినిమా సీరియస్ సినిమా చేశారు దాంట్లో అన్న అంత అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ గానీ అలా లేదు మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ వెళ్ళింది దానికి చాలా మంది చాలా సార్ అడిగారు ఈ క్వశ్చన్ 
మేబీ కిక్కు రేసుగురం అంత పెద్ద సక్సెస్ అవ్వటం వల్ల కూడా ఓకే ఇది తన స్ట్రాంగ్ జోన్ అని ఫీల్ అయి ఉండొచ్చు నేను ఎప్పుడు కూడా ఈ ఎంటర్టైన్ రావంగానే నేను ఇంకో టైప్ సినిమాని రాసే ఎప్పుడు వరుసగా అదే రాయాలి కిక్ రాసిన టైంకి కిక్ టూ థౌజండ్ నైన్ అయితే రేసుగురం వచ్చేటప్పటికి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ అంత గ్యాప్ ఉంది ఈ మధ్య నేను ఎవడు సినిమా రాసా ఓసారి వెళ్ళి రాసా జానర్స్ మాత్రం రేసుగురం అవ్వగానే దానికి ముందు రేసుగురం అవ్వగానే టెంపర్ రాసాను టెంపర్ కంప్లీట్లీ ఎంటర్టైన్ కాదు అది ఓన్లీ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ఏదో ఒక క్యారెక్టర్ ఏదో అలాంటి ఒక ఎలిమెంట్ డ్రైవ్ చేస్తుంది అది ఎలా డ్రైవ్ చేస్తే అలా వెళ్తాం రెండోది ఓ సినిమా రాయంగానే మళ్ళీ అది రాయాలంటే వెంటనే బోర్ కొట్టడం ఒకసారి పక్కకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇటు వస్తే ఇది హై అనిపిస్తుంది ఏదో ఉంటుంది ఫస్ట్ సినిమాకి వెళ్ళేటప్పటికి అంటే తీసుకుంది ఆర్మీ సోల్జర్ సోల్జర్ ని పెట్టి నేను అంత ఎమోషన్ ఏదో తనకు ఒక బోర్డర్కి వెళ్ళి చచ్చిపోతాం ఇలాంటి మాట్లాడినప్పుడు దాన్ని నేను కామెడీగా చెప్తే చెప్పాలని ఆలోచన ఎప్పుడు రాలే అసలు మీకు చెప్పండి వచ్చేమో ఐ డోంట్ నో రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది రిజల్ట్ ఆ సినిమా అలా అనుకుని అలా చెప్పాలనుకుని రాసి తీసేసింది సూపర్ సో మా భీష్మ ఇంపాక్ట్ అవును ఉందా డెఫినెట్ గా ఉంటుంది నాకు భీష్మ చాలా నచ్చింది సినిమా నేను నేను కూడా చాలా సార్లు చెప్పాను అసలు భీష్మ నేను ఐ లవ్ డే టీజర్ వచ్చినప్పటి నుంచే అది సి ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని అడగలేదు కానీ మీరు ఇందాక నన్ను అడిగినట్టు జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అన్నట్టు అది మీమ్స్ ఐడియా వచ్చిందని ఎలా అడగలా నేను మిమ్మల్ని అడగలా కానీ వైల్ ఆ టీజర్ చూడంగానే నేను మీములు చేస్తుంటాను అనగానే ఆ ఐడియా తట్టడానే నేను ఎప్పుడైతే ఏం చేసేసాను నాకు పర్సనల్ గా అయినా మళ్ళీ తర్వాత మళ్ళీ భీష్మ తర్వాత మళ్ళీ అంత ఎంటర్టైనింగ్ రోల్ లో కనపడి మొత్తం అన్ని ఇప్పుడు చూస్తే ఈవెన్ సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ డైలాగ్స్ అవన్నీ కూడా చెప్తుంటే నాకు బాగా అనిపించింది అంటే మళ్ళీ ఆహా వచ్చారు హోమ్ గ్రౌండ్ లోకి వచ్చారు ఒక రకమైన ఇంట్రావర్టే తను కూడా ఓవర్ ఇదిగా ఏమంటారు దాన్ని ఎక్స్ట్రాట్ బిహేవియర్ ఉండదు సో తన సెట్ కి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ షార్ట్ లో చాలా సార్లు నాకు చెప్పకుండా చేసినవి ఉంటాయి సర్ప్రైజ్లు చాలా ఇచ్చాడు నేను బలితులు లేవాడిని ఓకే ఆ జోన్ అర్థమైపోగానే ఇలాంటి టైమింగ్ ఉన్న చోటల్లా ఏం కావాలని చెప్పే పని కూడా లేదు బాయసేనా సార్ సూపర్ అసలు స్వామి మీకు మీ డైరెక్టర్ లో కనిపించిన ఆర్డినరీ క్వాలిటీ ఏంటి ఎక్స్ట్రాడినరీ క్వాలిటీ ఏంటి ఆర్డనరీ క్వాలిటీ ఎక్స్ట్రాడనరీ క్వాలిటీ గుడ్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ట్రాడనరీ క్వాలిటీ ఏంటంటే తిను రాసుకున్న సీన్ని ఆర్టిస్ట్కి అది నేను హీరో కావచ్చు హీరోయిన్ కావచ్చు లేదంటే మిగతా మిగతా క్యారెక్టర్స్ కావచ్చు వాళ్ళకి సీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే విధానము అండ్ వాళ్ళలో ఏమంటారు వాళ్ళకి ఎక్కి ఏమంటే వాళ్ళకి బాగా ఎక్కి ఎక్కిచ్చే విధానం అంటే ఒక ఆర్టిస్ట్కి సీన్ ఎంత బాగా ఎక్కిస్తే వాళ్ళు స్క్రీన్లో వచ్చి అంటే దే క్యాన్ యాక్ట్ దాట్ విల్ సో అది ఒక ఎక్స్ట్రాడరీ క్వాలిటీ ఎనీ ఎన్ని స్మాల్ ఆర్టిస్ట్ కూడా తనకు మొత్తం సీన్ చెప్పి అందరికి ఫుల్ సీన్ చెప్పి ఇది తనకు సీన్ మెడ స్మాల్ డే తాగొచ్చు బట్ ఫుల్ సీన్ చెప్పి తనతో వాళ్ళు ఆన్ స్క్రీన్ దాట్ వెరీ వెల్ అది ఎక్స్ట్రాడరీ ఎక్స్ట్రాడరీ క్వాలిటీ ఆర్డినరీ క్వాలిటీ అంటే ఇది అర్థం కాబట్టి డిప్లొమాటిక్ గా చెప్పద్దు అంత ఎక్స్ట్రాడినరీ గా చేయించుకుంటాను అని నేను కనపడకుండా ఉండటమే ఆర్డనరీ క్వాలిటీ అది అనిస్తుంది ఆర్డనరీ క్వాలిటీ చాలా హంబుల్ గా ఉంటాడు అదే అది చాలా హంబుల్ గా ఉంటాడు చాలా చాలా వినయ విదయరామ టైప్ లో చాలా ఉంటాడు అలా ఉంటాడు చెప్పండి సార్ మీరు నిజంగా చెప్పండి ఆర్డనరీ క్వాలిటీ ఏం లేదు ఆర్డనరీ క్వాలిటీ ఏం లేదు సినిమా ఎక్స్ట్రాడ సినిమా తీస్తే అన్ని ఎక్స్ట్రాడరీ ఉంటే తప్ప మాకు ఆర్డనరీ మాకు దిక్కదు మాకు ఆయన నితిన్ గారిలో ఉన్న ఎక్స్ట్రాడినరీ క్వాలిటీ ఏంటి ఆర్డినరీ క్వాలిటీ ఏంటి మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన ఎక్స్ట్రాడినరీ క్వాలిటీస్ వచ్చేటప్పటికి పొరపాటున కూడా తనకి స్క్రిప్ట్ స్టేజ్లో మనం ఏం చేస్తుంటాం అంటే చాలాసార్లు ఇంప్రూవైజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ ప్రాసెస్లో కొన్ని లేటర్ డెవలప్మెంట్లో జరిగిన సీన్స్ వల్ల ఆ డెవలప్మెంట్ వల్ల ముందు కొన్ని మనం వదిలేస్తాం అవి పట్టుకుంటాడు కరెక్ట్ ఇది నాకు నాకు కూడా బాగా అవి ఒక్కొక్కసారి పెయిన్ మీద నెక్లా ఉంటుంది కొన్నిసార్లు చాలా సార్లు చాలా సార్లు నాకు అవును కదా అని టక్మని మర్చిపోయాం అంటే నేను గుర్తు చేసి దాన్ని ఇన్పుట్ చేస్తున్నాను అప్పుడు చెప్పా ఒక్కసారి కాకుండా రెండోసారి చెప్పాడు అంటే తను మళ్ళీ ఆ ప్రాసెస్ లోపల ఎప్పుడైనా సరే ఇది బలంగా ఫిక్స్ అయిపోయింది అక్కడ అర్థమైపోతుంది తను కొన్ని ఆ బాగున్న విషయాలని బలంగా ఫిక్స్ అయిపోతాడు అతను యాక్టర్ ఇది ఒకటి ఒక ఇది 
ఇప్పుడు ఆయన చెప్పాడు నేను కూడా ఆర్డినరీ క్వాలిటీ ఏమీ లేదు అంటే నిజంగానే ఇప్పుడు అన్నట్టు కానీ ఎక్స్ట్రాడినరీ సినిమా తీస్తే ఆర్డినరీ అసలు మన అందరం బేసిక్ గానే ఆర్డినరీ కాళ్ళమే ఎక్స్ట్రా కాళ్ళమే మన ప్రయత్నమే సో యాఆర్ బేసిక్ గానే నైన్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ పీపుల్ ఆర్డినరీ కరెక్ట్ సార్ సినిమా మొత్తం ఇప్పుడు ట్రైలర్ ఈ కంటెంట్ అన్ని కూడా అంతా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫన్ మీద కనపడింది యాక్చువల్ చెప్పాలంటే మీరు ఏం రివీల్ చేయాలి ఫస్ట్ నుంచి ఇది ఇది ఒక పెద్ద ఎంటర్టైనర్ ఇది ఒక డెజర్ట్ అనే టైప్ లో చూపించారు కానీ రివీల్ చేయని అంశాలు లోపల ఏమైనా ఉన్నాయి అంటే ఎమోషన్ కానీ లేదా ఇంకా లోపల ఏమైనా ఉందా కంటెంట్ ఉన్నాయి డెఫినెట్ గా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనకు ట్రైలర్ లో అంటే రివీల్ చేయలేదు అంటే మరి వల్ల గురించి చెప్పలేదు కానీ మైసమ్మ స్క్రీన్ ప్లే అనే వర్డ్ యూస్ చేయడంలోనే దర్ ఇస్ ఆ నెరేటివ్ కో లేకపోతే ఇంకొక అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎలిమెంట్స్ రావడానికి లీడే అది సింపుల్ గా చెప్పుకుంటే ఇది టోటల్ సినిమా ఫన్ టోన్ లో నెరేట్ చేస్తున్నాను అలాంటి బలమైన కథ ఇంకోటి కాదు ఇది ఇట్స్ అబౌట్ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ అభినయ్ అనే ఈ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ తాలూకు జర్నీ వచ్చిన ఆర్టిస్ట్ గా ఉన్నాడు ట్రైలర్ చెప్పేశాను చిన్నప్పటి నుంచి తను అంటే తనకు బోరు ఎప్పుడు ఇంకోళ్ళ ఉండాలి అనుకుంటాడు ఇవి వస్తే ఇండస్ట్రీ వెనకాల నుంచోబెట్టింది ఈ జర్నీ ఈ ఆర్డినరీ పొజిషన్ నుంచి ఎలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా గ్రాఫ్ తీసుకుంది అని చెప్పే ఇప్పుడు సినిమా జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ లైఫ్ కదా చెప్పింది మీరు సో ఇది నార్మల్ ఆడియన్స్ కి జనరల్ ఆడియన్స్ కి అర్థమయ్యేటట్టు ఎలా ఎలా కన్వే చేశారు ఐ మీన్ అంటే జనరల్ గా మనం సినిమాటిక్ సినిమాలు చూస్తా ఉంటే సినిమా పీపుల్ వరకు ఎక్కువ కనెక్ట్ అవుతాం కానీ ఇది చాలా మంది నార్మల్ పీపుల్ కూడా కనెక్ట్ అయ్యేటట్టు రాయాలి మనం అవును సినిమా స్క్రీన్ ప్లేలు ఇవన్నీ కూడా సో దీన్ని ఎలా మేనేజ్ చేశారు ఇది తీసుకుని నేను సినిమా ఫీల్డ్ మీదనో సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉండే కష్టాల మీదనో వాటి మీద సినిమా తీయాలి అసలు ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎనీ అదర్ ప్రొఫెషన్ ఇక్కడ ట్రీజర్ లో చూడటం ద్వారా ఏం రీచ్ అయిపోయింది అవు వెనక ఉండేవాడు హీరో హీరో వెనక ఉండడం అనేది రీచ్ అయిపోయింది ఫస్ట్ ఓకే జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ అంటే ఫోర్గ్రౌండ్ లో కాకుండా గుంపులో గోవింద లాగా ఉన్నాడు అందులో మరీ వెనక ఉన్నాడు ఈ బేసిక్ ఐడెంటిటీ మీరు ఎనీ ప్రొఫెషన్ లో నుంచి కనెక్ట్ అయిపోతారు సినిమా ఫీల్డ్ కాబట్టి జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ అనే విషయం ఇది క్లియర్ గా అర్థమైపోవాలని టీజర్ లో చెప్పేసి అది తీసుకొచ్చిన తర్వాత సినిమా ఎక్స్పీరియన్స్ లో లేకపోతే సినిమా ఫీల్డ్ లో ఉండే ఇంకొకటో ఇంకొకటో దర్శన ఇది తీసుకుని ఇతని జర్నీ చదువుతున్నా ఈ జర్నీలో ఇది దీని బ్యాకింగ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది హ్యూమర్ ఎంత జనరేట్ చేయాలో దానికోసం ఉపయోగపడే లెవెల్ లో ఇదంతా ఉంటుంది సో థియేటర్ కోసం అలా ఇది ఎలా కన్నా చాలా ఎక్కువ కనెక్ట్ అవుతారు నాకు తెలిసి సూపర్ స్వామి మీ క్యారెక్టర్ తర్వాత మీ సినిమాలో ఎక్స్ట్రాడినరీ క్యారెక్టర్ ఇంకెవరిది నా సినిమా ఈ సినిమాలో నా తర్వాత ఎక్స్ట్రాడినరీ క్యారెక్టర్ మన రామేష్ గారిది రామేష్ గారిది తను చేసిన తన లాస్ట్ కొన్ని ఇయర్స్ లో దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి బెస్ట్ క్యారెక్టర్ ఇన్ హిస్ ఫిల్మోగ్రఫీ ఆర్ హిస్ అతని దీంట్లో అండ్ మా ఇద్దరు సీన్స్ అయితే పట్టుకు అన్ని సీన్స్ బ్లాస్ట్ ఆన్ స్క్రీన్ అండ్ దీంట్లో బ్యూటీ ఏంటంటే మామూలు మనం చూస్తే ఫాదర్ సన్ సినిమాలో ఏంటంటే ఫాదర్ ఒక మాట అంటే సన్ కూడా చిన్న హీరోయిక్ గా సర్కస్టిక్ గా ఒక మాట అండము అది మనం చూసినా ఒక ఒక ఏమంటారు ఒక ట్రాక్ లాంటిది దీంట్లో ఏంటంటే ఫాదర్ ఎంత స్ట్రిక్ట్ ఉన్నా అండ్ హీరో బయట ఎంత హీరో ఉన్నా హీరో బయట ఎంత డైలాగ్ మాట అన్నా ఇంటి కాదని మళ్ళీ ఒక ఒక భయపడకూడదు సో ఆ డైనమిక్స్ ఏంటో చాలా బాగా చాలా బాగా చాలా బాగా పేలే ఫాదర్ హీరో కొట్టినా లేస్ 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 కొట్టినా కూడా హీరో అని వద్దా 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 అని అని ఉంటుంది సో మా ఇద్దరు సీన్స్ సినిమా చాలా చాలా బాగుంటాయి అండ్ మా ఇద్దరు తర్వాత మళ్ళీ ఆ జోన్ లో వచ్చేది మన సంపత్ సంపత్ రాజ్ గారు అతని క్యారెక్టర్ సినిమా చాలా చాలా బాగుంటుంది పీపుల్ విల్ ఫాలో ఇన్ లవ్ విత్ ఇన్ అతని క్యారెక్టర్ తోని తర్వాత నెక్స్ట్ మన మోస్ట్ సెలబ్రేటెడ్ యంగ్ మ్యాన్ యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్ మన రాజశేఖర్ గారు అతను కూడా ఐ థింక్ ఫస్ట్ టైం యూ సీమ్ ఇన్ అ వెరీ లవ్లీ రోల్ మామూలుగా సీరియస్ యాక్షన్స్ చాలా మంది చూస్తుంటాము ఒక మంచి ఒక వెరీ ప్లెసెంట్ లవ్లీ రోల్ లో ఈవెన్ హీవెన్ ఎంటర్టైన్ యూ సినిమాలు లాస్ట్ మంత్ అంటే జీవితం అంటే రెండు ఒకటి అని బాగా రాశారు రా బలే రాశారు ఆయన ఈ ఆస్పెక్ట్ నచ్చే సినిమా చేస్తున్నారు ఆయన కొత్తగా కనపడతారు ఇందులో అని సో ఆడియన్స్ కూడా ఆ క్లారిటీ ఇచ్చేస్తే రాజశేఖర్ గారు అనగానే మనం అప్పుడు ఫుల్ సీరియస్ ఆ సీరియస్ రోల్ అను ఇంకోటి అని అనుకోకుండా సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి ఒక మాట చెప్పేస్తున్నా ఈ సినిమాలో ప్రతి పాత్ర వాళ్
వన్ డే నేను ఈ క్యారెక్టర్ లాగా ఉండాలనుకుంటే ఏ క్యారెక్టర్ లాగా ఉంటారు నా సినిమాలో నీ సినిమాలో అన్ని వన్ డే వన్ డే నేను ఈ క్యారెక్టర్ లా బిహేవ్ చేయాలి లేదా నా లైఫ్ స్టైల్ లో వన్ డే నేను ఈ క్యారెక్టర్ లా ఉండాలి అనుకుంటే ఏ క్యారెక్టర్ చూస్ చేసుకుంటారు ఇష్క్ ఇష్క్ లా క్యారెక్టర్ ఇష్క్ ఇప్పుడు ఏంటి షాల్ని పక్కన పెట్టి వేరే వాళ్ళతో ఎవరితో ట్రావెలింగ్ చేస్తూ అలా తిరుగుతూ అంటే నాకు అలా మళ్ళీ అలా సింగిల్ గా ఉండి షాల్ని మొత్తం చూస్తున్నావు కదా ఇందాక ఒక క్వశ్చన్ అతను మర్చిపోయాను ఇప్పుడు మీరు రావు రమేష్ గారిది మీది ఈక్వేషన్ చెప్పారు కదా సినిమాలో బయట మీ ఫాదర్ ది మీది ఇదే ఈక్వేషన్ లేకపోతే ఏంటి కాదు కదా ఫాదర్ ది మాది అసలు మొత్తం దీని మొత్తం కాంట్రాక్ట్ దీనికి ఈక్వేషన్ దీనికి కాంట్రాక్ట్ ఈక్వేషన్ సో అదే సార్ మొత్తం కాంట్రాక్ట్ ప్యాంపర్డ్ ఫాదర్ బాగా ఆయన బాగా ప్యాంపర్డ్ ఫాదర్ ప్యాంపర్డ్ ఫాదర్ సేమ్ టైం ఏమన్నా మరి ఏమన్నా తప్పు చేస్తే కొంచెం స్ట్రిక్ట్ ఫాదర్ మీరు మన తెలుగు సినిమాల్లో ఒక క్లాసిక్ ఆయనతో రీమేక్ చేయాలంటే ఏ చూస్ చేసుకుంటారు ఆయన సినిమాల్లోనే ఆహా అసలు మామూలుగానే తెలుగు సినిమాల్లో ఒక ఒక సినిమా ఈయనతో రీమేక్ చేయాలి నేను అని అనుకుంటే ఏం చేస్తారు బేసిక్ ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూలో ప్రాపర్ ఇంటర్వ్యూ కాదు అనమాట ఏ క్వశ్చన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో ఏ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఒక సెగ్మెంట్ ఉంటుంది ఎన్ని సెగ్మెంట్ ఎప్పుడో ఐటమ్ రావచ్చు అది ఇలా ఇంకో క్వశ్చన్ వచ్చు ఇప్పుడు ఇంకో క్వశ్చన్ అంటే నేను గాలిలో చూడాలి తమ్ముడు క్యారెక్టర్ బాగుంటుంది చాలా బాగుంటుంది వెంటనే కనెక్ట్ అయిపోతాం తను ఊహించుకోవడానికి అట్లా సినిమాని రీమేక్ చేయాలనే విషయం నేను చెప్పలేను కానీ తను వెంటనే ఎలాంటి క్యారెక్టర్ లో కరెక్ట్ ఓన్ చేసుకోగలను అనే దానికి అయితే నాకు అట్లా అనిపిస్తుంది ఇంకా రాలేదు అండి ఇంటర్వ్యూ గారు ఇంకా వస్తే బాగా డబ్బులు ఇవ్వాలండి ఎందుకు వేస్ట్ అందుకు చెప్పేసా ఇందాక మా వారికి ఆ కన్ను కొట్టి మాలేసినా కూడా మేనేజ్మెంట్ మానట్లేదు స్వామి చివరి మొత్తం అయిపోయాక నేను అడుగుతా బాగా చేసిన సార్ ఈ సినిమాలో మొత్తం మూడు లుక్స్ కనిపిస్తున్నాయి ట్రైలర్ లో ఈ మూడు లుక్స్ అయినా ఇంకా లుక్స్ ఉన్నాయా అసలు ఈ మూడు లుక్స్ అసలు మీరు ఇన్ని లుక్స్ వేరియేషన్ లో ఎంత టైం తీసుకున్నారు ఇదంతా కూడా నాకు ఇమాజిన్ చేసుకోవడానికి కొంచెం కష్టంగా ఉంది సో ఇంకా ఏమైనా లుక్స్ ఉన్నాయా లుక్స్ మూడే ఉన్నాయి బట్ దానికి ప్లాన్ చేసి అంటే ఫస్ట్ లో ఒక ఒక లాంగ్ బెడ్ లుక్ ఉంది సో దానికి సంబంధించిన పోర్షన్స్ అన్ని వి షార్ట్ ఫస్ట్ తర్వాత లాంగ్ హెయిర్ తో ఉంది దీనికి సంబంధించిన పోర్షన్ అంతా వి షార్ట్ దాని తర్వాత వి కేమ్ టు దిస్ లుక్ సో షూటింగ్ పరంగా ప్లాన్ అయింది షార్ట్ ఎందుకు ఏంటి అనేది హీల్ టెల్ లుక్స్ ఎందుకు అంటే అండ్ నేను నేను నా వరకు నేను అయితే బియర్డ్ నే ఫాలో అవుతున్నా హెయిర్ ఫాలో అవడం మనేసారు లాంగ్ పెట్టుకోండి షార్ట్ పెట్టుకోండి మీకు తెలుసు తెలియాలని తెలుసు అంటే ఆల్మోస్ట్ క్యాప్ తీయబోయా ఎందుకు నేను ఆగిపోయా లైట్ బౌన్స్ అవుతుంది మీకు సినిమాలో జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు కదా సార్ ఏమైనా సినిమాలు రిక్రియేట్ చేశారు ఏమన్నా ఇప్పుడు బాహుబలి సినిమాలో కనిపిస్తారు సూపర్ మీరు పవన్ కళ్యాణ్ గారు డై హార్డ్ ఫ్యాన్ కదా ట్రైలర్ లో టీజర్ లో ప్రభాస్ గారు సినిమాలు ఎందుకు చూపించారు ఇంతా రాష్ట్రం గారు అడిగారు చెప్పారు తను అది బాహుబలి లాంటి ఒక ఏమంటారు ఒక యూనివర్సల్ సినిమా కంటెంట్ అంటే ఇది భోజ్పురి భోజ్పురి అక్కడ చూసినా కూడా బాహుబలి అంటే ఎవరిబడి ఇట్స్ నోన్ సినిమా కాబట్టి ఈజీ టు కనెక్ట్ ఈజీ టు అని అందరికి ఈజీగా కనెక్ట్ అవుతుందని అలా చేసాం అండ్ డైరెక్టర్ అయిపోయి అక్కడ చెప్పారు రాష్ట్ర ఇంటర్వ్యూ అండ్ నేను ఎప్పుడు బలవంతంగా ఫోర్స్ చేసి చెప్పాను కథకి ఏం కావాలో వెళ్తుంటుంది తప్ప అది నాకు కూడా తెలుసు పెట్టండి పెట్టండి ఎప్పుడు చేయను కాబట్టి అలాంటి చెప్పాలని ఆలోచన నాకు రాలేదు ఆయన స్క్రిప్ట్ డిమాండ్ పెట్టి అలా ఫాలో అయితే నాకు ఇంకోటి ట్రైలర్ లో బాగా నచ్చింది బాలకృష్ణ గారు ఫ్యాన్స్ ని కొడతారు కదా అంటే కొడతారు అన్నారు పొడితే అప్పుడు వాళ్ళ ఫీలింగ్ ఏంటి అని అంటే చిటికేశారు అది సినిమా నెక్స్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఆన్సర్ వెరీ 
it will be very good. It will be like very good. All fans will enjoy it and like it. Oh, very nice. Chala, all very heroes nice. fans, under Bale fans, Bale Bale fans, under good, they will uh, love it. Very nice. Mm. అది నాకు అయిపోయిన తర్వాత చెప్పండి సినిమాలో ఒక ఎపిసోడ్ వస్తుంది ఒక ఫోర్ మినిట్స్ ఎపిసోడ్ ఎపిసోడ్ అది చాలా 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 ఆహ్లాదకరంగా చాలా వినోదాత్మకంగా చాలా కొత్తగా ఇంత తెలుగు ఇలా మాట్లాడేస్తున్నారేం సార్ అంటే ఎవిడే మా మాల్లగా ఎవిడే హాయ్ ఎవిడే మన హనుమాన్ చారిసా అని చదువుతుంటాం కాబట్టి తెలుగు వాళ్ళు వచ్చేస్తుంది మీరు బాగా ఇబ్బంది పెట్టేస్తున్నారు దేవుడి బాగా ఇబ్బంది సరే వెంకీ ఇప్పుడు ఇప్పటిదాకా మా సినిమా గురించి అడిగా సో వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ కరెక్ట్ గా ఐ థింక్ ఇది కూడా కొంచెం గ్యాప్ లో సైడ్ ప్రొఫెషన్ లో స్టార్ట్ చేయొచ్చు నువ్వు యాంకరింగ్ బాగుంటది వెరీ కంఫర్టబుల్ యాంకర్ కూడా నువ్వు మీ దగ్గరే ఫస్ట్ న్యూస్ సరే నేను అడిగేది ఏంటంటే ఇప్పుడు డిసెంబర్ ఎయిత్ మా సినిమా రిలీజ్ అయిపోతుంది ఎక్స్ట్రాడినరీగా సినిమా ఆహారాలి డెఫినెట్ గా ఇది పక్కన పెడితే ఇప్పుడు మీ సినిమా సంగతి ఏంటి ఇప్పటిదాకా అసలు ఇంత ఇన్ని రోజులు ట్రావెల్ చేస్తున్నా మీకు సంబంధించి సినిమా నా సినిమాకి సంబంధించి మీకు చెప్పుండు మీ సినిమాకి సంబంధించి నాకు అసలు ఏమి తెలియదు ఏమి తెలియదు సో అసలు ఏంటి ఏ స్టేజ్ లో ఉంది దాని గురించి చెప్పండి యాక్చువల్ గా మా సినిమాకి సంబంధించి ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్దాం వచ్చా ఇంటర్వ్యూ చేయమని కూడా ఒకప్పుడు మద్రాసు ఇప్పుడు చెన్నైగా మారిపోయింది స్వామి అవును ఒకప్పుడు బాంబే ఇప్పుడు ముంబైగా మారిపోయింది ఎస్ ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ మారిపోయింది అదేంటి ప్రపంచంలో ఎన్నో మారినప్పుడు ఏంటి అని అడగలేదు ఇప్పుడు మాత్రం ఏమని ఎందుకు అడుగుతారు అది కాదు వెంకీ అసలు ప్రమోట్ చేశారు కదా మీరు ట్రయో అని ఏదో అన్నారు అదే ట్రయో అనుకున్నాం ట్రయో ట్రయో అయింది బేసిక్ గా ఏదైనా మంచి డే చూసి టైటిల్ అనౌన్స్ చేసేస్తా ఓకే మరి ఇంతకీ మరి ఇప్పుడు సినిమా హీరోయిన్ ఎవరు ఇప్పుడు మీకు బాగా తెలిసిన అమ్మాయి ఈ మధ్యన వరుసగా సినిమాలు చేస్తుంది ఫుల్ బిజీ అసలు డేట్స్ దొరకడం మళ్ళీ లీలనా ఎగ్జాక్ట్లీ స్వామి ఇప్పుడు నా ముందు సినిమా అమ్మాయి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇమీడియట్ సినిమా తిండి అంటే నా ముందు సినిమాలో కూడా హీరో మీరేగా మనం కూడా బ్లాక్ బాస్టర్ కొట్టేద్దాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ